Barabara kuu namba 75 iendayo kusini toka kaskazini kupitia jimbo la Ohio hupita mtaa mkubwa wa viwanda nje ya mji wa Lima. Hapo ndipo makao makuu ya makampuni mawili United States Plastics na Tamco Industries. United States Plastics, kampuni kubwa zaidi, ndiyo mzalishaji mkuu wa bidhaa za plastic duniani. Kampuni hii utengeneza aina kadhaa za bidhaa hizo. Wafanyakazi wamehamasika sana tena wanachapa kazi barabara. Mwasisi wa kampuni hii bwana Stanley Tam huipenda kampuni kiasi kwamba yeye anafahamu kwa ndani shughuli za kila sehemu. Hata hivyo, mwaka 1976 bwana Tam alilazimika kujiona yeye na biashara yake kwa mtazamo mpya na wa kusisimua. Dokta Kweli unaohakika kama ni hivyo basi nieleze. Maoni ya daktari mwingine, Dr. Madrock, yanathibitisha matokeo ya uchunguzi wetu wa awali. Ugonjwa wa kansa umejichimbia katika viungo vya kwanza na vimejenza katika maeneo mengine matatu ya mwili mwako. Nimebakia na muda gani wa kuishi? Sana sana miaka miwili. Miaka miwili? Bwana Tam, ingawa sina mtazamo kama wako kidini, lakini kama jamaa wengine wengi hapa, nimetokea kukuona wewe mtu wa maana sana. Aina hii ya kansa inapokomaa usababisha maumivu makali yanayofululiza. Sikusudi kufanya mzaa. Lakini ningekuwa wewe ningaliomba nifwe mapema kwa mstuko wa moyo. Ninyi hamkunichagua mimi bali ni mimi niliyowachagua ninyi ili muende mkazae matunda matunda yatakayodumu kisha baba atawapa lolote mwambalo kwa jina langu Bwana hii maana yake nini Mara nyingi alipata nguvu na mwongozo katika Biblia mara nyingi alipata majibu Mara nyingi sana alishauri wengine kuamini maagizo ya kitabu hiki na kufuata miongozo yake. Lakini sasa Unapenda nikupe kawa mpenzi? Sawa, asante. Lakini usilazimike kuinya kwa sababu tu nimeitengeneza. Wanita. Madaktari wamesema nimebakiza miaka miwili. Kansa imenila mwili mzima. Huduma yangu, biashara yangu. Alifuraia kuiona biashara yake ilivyo kuwa. Kumuona mkwewe, West Lytle, alivyo tokea kukua na kutoa uongozi. Unawitajiwa kwa biashara imala leo kuwa madhubuti zaidi kesho. Zamani alipokuwa kijana, bwana huyu alikutana na mama mmoja kibarua wa shambani akakutanishwa na Yesu Kristo. 
wakati huo alikuwa anatembeza biashara. Kuanzia hapo imani na msimamo wake viliongezeka kiasi kwamba alimfanya Mungu kuwa mashiriki wa miliki ya biashara yake. Ilifika wakati yeye na Yohanita walipotoa zaidi ya dola milioni moja kwa mwaka kwa ajili ya huduma mbalimbali za Kikristo duniani. Dola milioni moja kwa mwaka. Baadaye mwaka hata mwaka kiasi hicho kiliongezeka laki moja kila baada ya mwaka. Hapana, hakuletwa na biashara hata kidogo. Wala Stanley Tam hakuogopa kifo. Hakika haogopi. Ziara yake kwa kampuni ya maziko haihusiani na tamko la daktari. Ziara ilifanyika miaka kadhaa kabla ya ugonjwa na mmoja wapo wa mfano mingi kama hii itakayokusaidia kumfahamu mtu huyu wa ajabu. Bwana Bradford bwana Tam kaya kukuzuru. Ngia tafadhali. Oh, natumaini hutajali. Lakini nilitaka tukae mahali tutakaposema kwa uhuru. Hebu nikusaidie koti lako. Samahani, hebu niliweke kitini pale. Binti yangu ameniambia unayemshirika maombi mwenzako. Hiyo ni sahihi bwana Bradford. Na kwamba aliwaomba mniombe mimi. Aha. Sijawahi kuona mtu anabadilika kama binti yangu tangu alipoingilia dini. Binti yako hakujiunga na dini, alikutana na Yesu Kristo. Kumradhi. Sielewi vizuri msamiati wa kikanisa. Lakini kweli najua ni sala zake au zako na pengine marafiki zenu pia. Lakini kweli ndio sababu siku hizi najiona nabadilika nimefanya maziko miaka ishirini na mitano bado sijaweza kukizoea kifo oh watoto wa Mungu kamwe hawafi bwana Bradford kweli mili yao hufa mshahara wa dhambi ni mauti biblia yatuambia lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele kupitia kwa Yesu Kristo bwana wetu Je, ungependa kupokea karama ya Mungu ya uzima wa milele? Napenda bwana Tam. Kweli napenda. Ushuhuda wake huyu Mkristo mlei wa pekee umewagusa na kuwabadilisha watu wengi sana. Mamia ya watu alitambua kwamba hali nzuri ya maisha au mafanikio kwa vipimo vya kawaida hayakidhi mahitaji ya ndani ya moyo wa mtu. Kwa mfano, Judge Joseph Bradley. Alikuwa wakili mashuhuri kwa miaka mingi. Baadaye, jaji wa kuheshimika. Utadhani basi Joseph Bradley aliridhika na maisha. Yeye anajieleza hivi kwa miaka mingi sikuenda kanisani lakini niliamua kuwa pengine udini kidogo ungenisaidia kuniondolea ukweke moyoni bila kufikiria sana nilitafuta kanisa kubwa mjini kama vile mtu achagua ya supermarket kanisa likawa kwangu kituo cha utamaduni na si mahali pa maongozi ya kiroho jioni moja akiwa amechoshwa na kazi za siku nzima mahakamani jaji huyo alijikuta anakutana na mtu wa laima Stanley Tam alikuwa amehutubia chama cha Rotary cha mji walipowahi kuishi familia ya Bradley. Gazeti moja lilieleza jinsi Stanley alivyofikia mahali akamfanya Mungu mshirika mwandamizi katika biashara yake. Jaji aliamua bora ajione mwenyewe asiambiwe. Nifanye nini ili Mungu awe mshirika mwanzangu? Huwezi kumfanya Mungu awe mshirika wako mpaka kwanza umfanye mwanawe awe mwokozi wako. Nitafanyaje hilo bwana Tam? Je, kweli wataka ujue? Najihisi kama niko mahakamani kwa Mungu. Sio kama jaji, bali kama mshtakiwa. Wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Biblia yatuambia hivyo. Na hiyo inamhusu jaji na pia mshtakiwa kizimbani. Lakini Biblia hutuambia jambo jingine. Kwani mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani. Na hiyo si kwa nafsi zenu 
ni zawadi ya Mungu si kwa matendo mtu yeyote asije akajisifu Ilikuwa rahisi sana hata Stanley akatia shaka kwani kama mtoto mdogo Joseph Bradley alimpa Yesu maisha yake majuma na miezi iliyofuata ilithibitisha dhati yake Jaji Joseph Bradley akawa kiumbe kipya katika Kristo kama Biblia isemavyo Kisha kulikuwepo na John Novak Joe alihudhuria mafundisho ya Biblia ya hadhara iliyotolewa kiwandani baadaye alimuomba Stanley afike kazini kwake wazungumze Natambua kwamba haya ni mazingira ya mageni kwako Sijali kama Joe Niko tayari kwenda popote kuielezea imani yangu Ndivyo salivyofanya au sivyo kama isemavyo mistari tuliyojifunza hivi karibuni Nadhani sasa imani yangu tayari lakini ebu nikumbushe tena jinsi niwezavyo kuihitimisha. Rahisi sana. Na kufanya ni kumwambia Mungu kuwa unajua wewe ni mtinadhambi na kuwa Yesu Kristo alikufa msalabani kuchukua dhambi zako. Kisha umombe Yesu aingie maisha ni mwako na kufanya uwe kiumbe kipya. Ni hivyo tu. Ni hivyo tu. Tena unaweza kufanya hivyo. Sasa hivi. Hapa hapa. Jambo kama hili yani pasa nilifikirie kwa makini sana. Nitakuita. Na mimi nitaendelea kukuombea. Stanley Tam hapa. Nakata shauri. Hongera sana. Sasa jengo hili ninaliuza na ninaomba Mungu aniuzishe kupata shughuli mpya kufanya. Joe Nova kalibadili kazi alianzisha huduma za bohari. Alifanikiwa sana. Lakini kubwa zaidi alikuwa Mkristo wa vitendo. Punde miaka miwili baadaye alipatwa na ugonjwa wa moyo. Na kama Stanley Tama alivyosema, alikwenda kukaa na Bwana. Ameandika kitabu mwaka 69 akaeleza habari za maisha yake. Kinaendelea kununuliwa. Tayari nakala zaidi ya robo milioni zimenunuliwa. Kimesomwa na viongozi, wasomi na wataalamu kote ya Amerika ya Kaskazini. Upo mfano mwingine kulikuwepo Harold Johnson, kiongozi wa shughuli za utangazaji biashara aliyekutana na Tam jioni moja katika ndege wakitokea Minneapolis. Stanley Tam anaongea. Jambo mimi ni Harold Johnson bwana Tam. Niko Sito. Nina kampuni ya matangazo ya biashara. Hivi sasa ni baada ya saa moja asubuhi. Na nataka kuja. Nataka tazungumzie utangazaji biashara. Kwa kweli hapana. Sizungumzii biashara. Niliona tangazo la kitabu chako nilinona nakala na usiku mzima sijalala niko na kisoma. Sasa nina maswali ya kuuliza. Sawa? naweza kupata ndege toka sito kama saa kumi na mbili na robo leo asubuhi na kufika lima saa kumi. Lakini lazima nipate ndege ya kurudi usiku kwa sababu Jumatano na kutana kwa chakula cha mchana na mteja mmoja mashuhuri. Kitabu chako kimenivutia sana. Sijawahi kusoma kitabu kama hiki tena ingawa baadhi ya mambo ya dini humu sikubaliani nayo lakini unaielezea dini kwa jinsi mpya. Tuseme kwa jinsi ya pekee. Na mimi ni Ningependa um, je wewe unajifikiria kama mtinadhambi bwana Johnson hapana hata kidogo wewe je basi kama ndivyo ilivyo bwana wangu hakufai yeye huwasaidia watendadhambi tu kama mimi mimi ndivyo nilivyo tendadhambi aliyokolewa kwa neema na huruma ya bwana wangu sasa nadhani ni swala fafanuzi tu mimi na muamini Mungu yupo. Naamini hasa sana. Lakini sikubali habari ya moto wa jehana na mvua za mawe. Wewe je? Nakubali yote isemavyo Biblia. Hebu bwana Tam. Hebu tuelewane vizuri. Nchi nzima hii yuko wapi mtu mwenye akili anaye amini jehana? Nimekwisha kujifunza kutobishia mambo haya. Kama nilivyo simu manzoni, mimi naamini ya simu ya Biblia. Yaani wewe unaamini hivi hivi tu mambo ya Biblia? Unaamini kila kitu? Hebu ni kujibu kwa kukuliza swali. 
Je, unaamini kwamba Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu? Yamkinika alikuwa hivyo. Yaani mimi spingi hilo ndio nadhani alikuwa hivyo sawa. Hebu nikusomee kitu kimoja alichosema Yesu. Palikuwa na mtu tajiri aliyefanguo za rangi ya zambarau na kitani safi. Aliishi kwa Anasa siku zote kama sisi wote Marekani wenye mali nyingi. Mlangoni pake palikuwa na fukara mmoja aliyeitwa Lazaro mwenye vidonda mwili mzima. Ulifika wakati ule fukara alikufa na malaika walimbeba hadi kifuani kwa Ibrahimu. Tajiri naye alikufa na akazikwa. Kule kuzimu alipopata mateso na haya ni maneno ya Bwana Yesu Johnson kule kuzima alipokuwa katika mateso aliainua macho yake akamwona Ibrahim kwa mbali na Lazaro kifuani mwake akalia akisema e baba Ibrahim unihurumie umtumi Lazaro achove ncha ya kidole chake majini au burudisha ulimi wangu kwani ninateswa katika moto huu unaona unaona sasa Yesu aliamini jehana ipo Sikujua kuna habari kama hii katika Biblia. Hatuwezi kuichukua Biblia kwa sehemu tu bwana Johnson. Biblia ni neno la Mungu. Mwanzo ha, hadi ufunuo. Je, wewe ni mtendadambi? Mimi ni mtukutu bwana Tam. Lakini ndio. Ninahitaji ulicho nacho nataka hii ibade kwa Yesu unayosema katika kitabu chako na kama nitaipata nikikiri kutenda dhambi ndio mtu mwingine alikuwa Aaron Radfield rais wa kiwanda cha kuchuja mafuta alikuja kumuona Stanley kwa kusingizia alitaka kujadili bidhaa za plastiki je unafikiria kuingia biashara ya malighafi za plastiki hata hasha sivyo Eldon Radfield alikuwa na jambo muhimu zaidi la kujadili. Jambo alilokuwa ameliahirisha mno sasa. Unajuaje? Dhambi zako zimesamehewa. Wakati Kristo anapoingia maisha ni mwako. Unawezaje kuwa na hakika? ya kwenda mbinguni ukifa Majibu kwa maswali yako bwana Radfield yako katika Biblia Je, utakuja ofisini kwangu ni kuonyeshe? Ndio, nakuja. Hivi leo Eldon Radfield ni Mkristo mkakamavu anayekuwa Kristo mwenye ushuhuda. Hivyo ndivyo ilivyotokea akina Eldon Radfield, akina Judge Bradley, Joe Novak na wengine wengi kama wao. Watu wenye kile dunia ikiitacho mafanikio, lakini watu waliokuwa wameshindwa kupata furaha halisi na kuridhika, waliendelea kulisaka jibu. Jibu. Kwa baadhi yao msako ulianzia kwenye ushuhuda wa tangazo hilo ukutani. Yesu ndiye jibu. Mtangaza biashara aliyefika ofisini kwangu leo alisema alikuwa akipitia lima kwa barabara ya I75 akaona ushuhuda mwema kiwandani kwako Yesu ndiye jibu Alikuwa amesikia injili mara nyingi na kuikataa Hata alipoona kiwanda chako na tangazo lile alianza kulia Na papo hapo garini mwake alifungulia Kristo moyo wake Asante kwa kumtii Mungu bwana Tamu kila mtu amesikia juu ya utii wenu. Hivyo ninawafurahia sana. Nataka mwa wenye hekima katika mambo mema na wajinga katika mambo mabaya. Naye Mungu wa amani. Sina budi niendelee kulifikiria neno hilo. Utii. Utii. Sijui neno lingine lililo kitambulisho cha pekee cha maisha yako. Lakini wanita kadiri ninavyojitahidi kutembea na Bwana kadiri ninavyojaribu kumtii utu wangu unaingilia Kwa mfano leo mtangaza bidhaa mmoja alikuja kuniona ofisini Kwa muda mrefu sana sijamsikia mtu mwenye lukauli chafu kama huyu Bwana 
Nilijaribu kumshuhudia lakini hakuwa msikivu kwangu. Ulinunua bidhaa zake? Ndiyo, alikuwa na bidhaa safi sana. Ni kwa neema ya Mungu tu na mimi ningekuwa na nia na maisha kama yake. Na msamiati sawa sawa na wake. Tafadhali Elena, hebu nipumzishe, niache mwenyewe. Unapata kila ukitakacho. Mimi nazidi kumenyeka. Unaye nyumba, watoto, kila mpendacho nakupa, unavaa vyovyo vyote upendavyo. Unataka nini sasa? Sasa kwamia ninachotaka. Nini? Nataka taraka. Kuna vielelezo vingi vinavyoonyesha jinsi neno utii au uongozi wa roho lilivyofanya kazi katika aina ya Ukristo wa Stanley Town. Kwa mfano kwenye kiwanda chake cha zamani kabla ya kuweka juu ya jengo ule ushuhuda wa Kristo ndiye jibu. Nikusaidie nini? Naomba kuzungumza na Bwana State. Bwana State ni nani? Mm, kama mlivyosema jina leo ni State Smelting. Kumbe mtu unayehitaji kumuona ni Stanley Town. Nimepita kiwanda chako mara kwa mara. Sijui kwa nini. Lakini kila mara ninasukumwa kama sauti ndani yangu inaniingia niingia hapa nizungumze nawe. Nilidhani jina lako ni Bwana State. Mimi si mjinga hivyo. Sikuja hapa kutafuta kazi. Wala sikuja kukuuzia chochote. Nimekuja kwa kuwa um, maisha yangu yamekaa kombo. Kama nilivyosema, ninapita hapa mara mbili kwa siku nikienda na kurudi kazini. Na kila mara kuna kitu ndani yangu kwamba yuko bwana mmoja ndani ya kiwanda hiki atakaye nisaidia Kuna yeyote aliyokueleza juu yangu Hata ni mimi niliyepata huo msukumo kila nilipopita hapa kiwandani Bwana Uthman mimi ni binadamu wa kawaida sana kweli Lakini mimi nimemwamini Yesu Kristo Na kadri ninavyoweza ninajaribu kumtii katika nyanja zote za maisha yangu na moja wapo ya mambo ninayofanyayo kila siku ni kumuomba Mungu anipeleke kwa watu ninao uweza kuwasaidia. Mara nyingine bwana wangu huwaongoza watu hadi kwangu. Je, waweza kunisaidia? Mungu anaweza. Nieleze jinsi gani? Sikia hili neno mpenzi. Lakini Mungu aonyesha pendo lake yeye kwetu. Wakati tulipokuwa tungali tunatenda dhambi. Kristo alikufa kwa ajili yetu. Mungu anatupenda Elena. La kufanya ni sisi kukiri dhambi zetu kwake na kumkubali Yesu kama mwokozi wetu. Wewe ulifanyaje ukaokoka jo? Uh, kama bwana Tama alivyonishauri, nilinamisha kichwa changu pale pale ofisini kwake. Nilikasali kwa Mungu kwa maneno yangu mwenyewe. Nilimwambia Mungu mimi nilikuwa mtenda dhambi na kwamba nampokea Yesu. Nilikuwa sijawahi kuomba. Lakini najua alinisikia. Najua amenibadilisha Elena. Wewe pia utaona. Kumekuwepo wengine wengi kama John na Eleanor. Stanley aliyaona matukio hayo kama mambo yanayopasa yatokee katika maisha ya kawaida ya Mkristo. Nasikitika kwa wengine kudhani mimi ni Mkristo wa kipekee. Mambo ambayo Mungu ameyatenda maisha ni mwetu, aweza kumtendea yeyote anayemtii na kujitoa kutoa ujumbe wake kwa wote. Wote waletoa na Roho Mtakatifu. Wale waletoa na Roho Mtakatifu. Hilo lilikuwa la maana hasa kadri huyo bwana alivyoona. Lakini kwa Stanley Tam kuti kulikuwa ni zaidi ya kuhiari tu, kuwa na shauku ya kushuhudia imani yake kwa wengine. Akina Tam walifanikiwa kuchanganya dini na biashara imani kwa Mungu na kukua kwa kampuni vilihusiana kabisa. Zaidi na zaidi mistari ya Biblia, ahadi za Mungu na misimamo yake viliongeza imani ya Stanley na kupevusha vidhihirisho vyake. Mstari mmoja wapo ambao hapo awali ilikuwa ni ahadi ya Mungu kwa Israeli ya zamani, unasema Bwana Mungu wako ndiye akupaye nguvu ya kuzalisha utajiri. Stanley alipenda ufafanuzi huo, kuzalisha utajiri, si kuupata utajiri alijiona kama mtu wa uwezo mdogo aliye na dhamana ya shirika lenye uwezo wa ajabu wa kuzama pato mara nyingi alishauri usimuombe Mungu kukufanya tajiri 
wewe lako ni uwe mmoja wapo wa mawakili wake waaminifu Uzaji bidhaa mtiririko wa fedha jedwali maneno haya yalikuwa na maana kwa Stanley Tam iliyokuwa ni tofauti sana na ya wafanyabiashara wengi yeye aliamini kihalisi kwamba alikuwa katika ushirika na Mungu aliamini hivyo kwa dhati kabisa wale wanaodadisi busara ya mtazamo kama huo hebu nawafikirie jambo lisiloaminika kiraisi kwamba kamwe Stanley Tam alikuwa ajikopeshi pesa alisisitiza kuwa ni bora fedha ikuletee riba kuliko ulipe riba kiwanda kipya ni kielelezo cha hali hiyo yeye na Juanita waliweka kando dola laki sita kuanza ujenzi uliogarimu milioni tatu. na wakati kazi hiyo ilipokwisha hata wao hawakuweza kuamini akaunti ya ujenzi ilikuwa bado ina albaki dola laki sita. Bwana Mungu wako yeye ndiye akupaye uwezo wa kuzalisha utajiri. Kuzalisha, kumbuka, sio kupata. Matangazo ya biashara karibu yote ni kwa barua za binafsi kwa wateja na kitabu cha orodha ya bidhaa alichokianzisha Stanley mwenyewe akikiita ndicho mlango wa mbele wa duka lao. Watumishi wa tamu utuma na kala milioni moja na robo za katalogi hiyo kila mwaka. Ingawa kwa kawaida ni asilimia mbili tu ya wale wanaotumiwa kitabu wanaotarajiwa kununua bidhaa, US Plastics hupata asilimia nane ya wateja kutokana na waliotumiwa kitabu. Yote haya yalimletea Stanley mafanikio makubwa na hayo yalikuwa sababu ya kutosha kwa watu wengi kupatwa na hofu baada ya kupewa majibu ya uchunguzi wa daktari wa kuyakinisha ugonjwa wa kansa. Mara nyingi nia ya mtu huyu ilikuwa inadhihirika kama siku mke wake West Lyra aliposikitishwa na dalili za biashara kwenda polepole pole wakati wa hali ngumu ya uchumi. West itisha mkutano wa wafanyakazi wote kesho asubuhi. Sawa. Kila mtu alipatwa na wasiwasi. Walikuwa wameona biashara inagomba. Walijua fedha zilikuwa zimeadimika, lakini pia walikuwa na ushahidi wa huko nyuma na wa mara nyingi ulioonyesha imani isiyo kuisha ya kiongozi wao. Nataka jambo hili jiulikane daima. Kampuni hii haiendeshwe na mfumo wa uchumi. Kampuni hii inadhibitiwa na umungu. Baadhi yenu mnajua ahadi tuliyopewa na Mungu hivi kwa juzi. Hebu nisome tena muisikie. Imo katika kitabu cha kumbukumbu la Torati ambapo Mungu anatoa amri au kwa lugha nyingine sera za kampuni watu wake Hebu sasa ni wapi habari hizi kwa kifupi Hapa katika mstari wa kwanza Angalieni mkaishike kila amri ni kupayo leo mpate kuishi na kuongezeka na kuingia ili mkaimiliki nchi ile ambayo Bwana aliwaahidi baba zenu kwa kiapo Sasa nenda mstari wa tano. Pengine hii ni kelelezo cha kwa nini Mungu huruhusu matatizo katika maisha ya shughuli zetu. Basi jua moyoni mwako kwamba kama vile baba amrudivyo mwanaye ndivyo Bwana Mungu wako akurudivyo. Sijishike amri za Bwana Mungu wako. Upate kwenda katika njia zake na kumcha. Mmenisikia nikirudia neno hili. Neno hili moja oti. Mungu peke yake ndiye anayejua kiwango cha ufanisi ambacho Mkristo anaweza kukifikia na watu wote wafanyao biashara kama wakimtii Mungu. Hebu nisome tena. Sishikeni amri za Bwana Mungu wenu. Mwenende katika njia zake na kumcha. Hata katika mstari wa moja. Jihadhari usimsahau Bwana Mungu wako kushindwa kuzishika amri zake sheria zake na hukumu zake ninazo kuamuru siku hii mstari wa 18 una hadi maalum ambayo naamini Mungu amenipa mimi binafsi kuhusu kampuni hii kumbuke bwana Mungu wako maana ndiye akupaye nguvu za kuzalisha utajiri nitaisoma tena Kumbuke bwana Mungu wako. Maana yeye ndiye akupaye nguvu za kuzalisha utajiri. Kampuni yetu hii si mali ya binafsi. Ni dhamana ya pekee. 
Ninamuomba Roho Mtakatifu achunguze moyo wangu. Muombe achunguze wako kwako pia. Hebu tumtumaini kwa pamoja. Adhudhurishie tena uhalali wa maneno aliyosema Bwana Yesu. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Na mengine yote mtazidishiwa. Je sisi je tutalazimika kupunguza utoaji? Hatupunguzi hata dola moja. Kuna kitu bwana atatufundisha. Kampuni yetu ni mali yake na aliahidi kutufanikisha. Imani yako inanisaidia sana. Wakati mwingine huwa ninajiuliza kama kuna kitu chochote kinachoweza kukutikisa. Kitu chochote kinachoweza kumtikisa. Kifo je? Yeye wala mkewe hakujua jinsi swali hili la kifo lilivyokaribia sana sana. Kila mwisho wa wiki isipokuwa kwa miezi miwili tu katika mwaka, Stanley Tama alizoea kutembelea mojawapo ya miji ya Amerika. Kazi hiyo nzito ilianza kumwathiri ingawa yeye hakutaka kukubali. Miaka yote hiyo, Juanita alimlinda, alijibu simu badala yake, aliyachuja mamia ya maombi aliyokuja kwa barua, alimuinua katika maombi na kumkaribisha nyumbani kwa upendo aliporudi. Vipi safari watu wa kuitikia? Oh, walitikia vizuri sana. Sijapata kufanikiwa kama nilivyofanikiwa weekend hii siku nyingi. Vizuri sana. Lakini bwana mtukubali. Ukweli ni kwamba siurudi ujana tena. Kweli. Kila unaporudi unakuwa umechoka zaidi kuliko ulivyokuwa. Ndiyo. Ninasema ninazeeka. Nami ninasema unahitaji kupimwa na daktari. Mpenzi tafadhali usikauye tena. Hebu nikuletee kahawa. Juanita anasema kweli. Tam anajua anahitaji kuchunguzwa. Lakini jambo asilolitaka lilimsumbua mawazo yake daima. Itakuwaje daktari akimtaka apunguze kazi. Kwa hiyo kazi iliendelea kwa moto mmoja. Lakini kazi hiyo ilitoa fursa na nafasi nyingi za kuwafikia watu wenye mahitaji. Ifra kurudi nyumbani weekend au sio? <laughs> Mimi ninatoka nyumbani siku za weekend. Mm -hmm. Singependa kufanya hivyo mara nyingi. Mimi nafanya hivyo karibu kila weekend. Ba, tumetofutiana. Penda maisha nyumbani. Mhandisi wa mafuta iko kazini wiki mbili au tatu kila mwezi. Kumbe Sina mazoea kusurura mawaterini saa za usika. Mimi pia. Chuma mosu na kwa kazi? Siku za kawaida ni nashulikia plastic na feather. Na siku za weekend na kazi za kuhubiri. Plastic na feather? Kuhusu shulibora kuliko zoto limanguni. Mm -hmm. Shukuri gani? Kazi ya mungu. Tuna lokole moja kule nyumbani na koishi kila siku niambia wewe utakwenda jehanamu <laughs> lakini sio kama wewe kwa mujibu wa biblia hakika kuna watu ambao wanakwenda jehanamu lakini mimi napendelea kuzungumza habari njema ya upande wa pili ndege ile iligeuzwa kuwa madhabau stanley tama alimsaidia mtu mwingine tena kuona majibu kulipata jibu lakini alisikitishwa sana kumkuta mtu mwingine aliyekuwa ameikataa imani kwa sababu tu ya ushuhuda hafifu wa Wakristo wenye nia njema. Ushuhuda mbaya ni kama tuseme afu mbaya ila tu ni vibaya zaidi. Alianza kuongeza idadi ya wikiendi alizokwenda kwenye semina za kutafuta roho akishuhudia pamoja na Wakristo wenzake. Ya pasa muwe vyombo vinavyoweza kutumiwa na Roho Mtakatifu. Maana roho mtakatifu ndiye azivutaye roho. Sio wewe. Sio mimi. Kumbuka kuna miko mitatu katika ushuhudiaji. Usikaripie. Usihutubie. Na usibembeleze. Pia kuna mambo mawili ya lazima. Uwe na upendo halisi kwa watu. Kisha utafute sana kuongozwa na Roho Mtakatifu. I say, mara hii amenipatia kweli. 
kwa sababu ya kudhihakiwa nimelazimika kuacha kazi nilikuwa nawashuhudia watu bila huruma watu walinisema kweli hata mkuu wetu wa kazi aliniita akanikemea sana mimi nimefurahia useme wa bwana Tam kuhusu kushuhudia mahali pa kazi uhakikishe kuwa watu wanatambua kuwa umeokoka kisha kaa kimya kila ukipata fursa onyesha kwa matendo Kristo wako na fursa ya kuzungumza mwache roho mtakatifu miaka miwili iliyopita mtu kama mimi usingeniambia kuzita sema na kama hii Bruce na mimi tulitafuta kujiendeleza kifedha kukuza sifa zetu miongoni mwa watu wa, na kadhalika ila tukujua mafanikio halisi ya binafsi mpaka tulipompata Yesu Kristo Hivyo miaka ikawa inapita akiwaendea watu wanaotafuta majibu kwa maswali magumu yaletayo dukuduku maishani lakini haikutokea safari hizo zikafanyika tu siri yake ni dhahiri kama maandishi ya Biblia lazima kuwepo uhusiano wa karibu na Mungu mwenyezi kutii ni pamoja na kusoma na kutafakari Biblia kila siku mara nyingi Stanley husema Bwana uniamsha daima saa kumi na moja na nusu pengine ni tabia za kizamani na si lazima katika kusema na Mungu lakini mara nyingi Stanley hupiga magoti wakati wa kuomba tofauti ilikuwa ni kila alhamisi ya dhuhuri wakati alipokutana na mshiriki wake wa maombi Art Arthur ili kusali udugu wao wa maombi ulianza mwaka stina tatu waliombea mambo maalum mahitaji maalum watu maalum chukua kwa mfano yule driver wa lori ambaye Stanley alikuwa amemshuhudia kwa miaka mingi lakini akautupilia mbali ujumbe wa Kristo tena kwa majivuno ajali ilimtokea kimzamzaa wakati akisafirisha mawe ya tani kumi. akafikiri upi akisha akamtafuta tena Stanley apate jibu yuko mtaalamu wa madawa ambaye dawa ya Mungu ya kuleta furaha alipata katika mafundisho ya Biblia pale kiwandani yuko muuza magari huyu waombaji wa shiriki walimuongeza kwenye orodha ya watu waliowaombea kutokana na matukio ya kusisimua na wakasaidia kumletea mtu huyo wokovu wakati mwingine mambo ya kuombea yalimuhusu mtu binafsi kama wakati mwanae Atla alipotangaza mipango yake ya kuoa msichana ambaye Ati na mkewe walimkataa kata kata hebu tuongee na Mungu kuhusu swala hili alishauri Stanley hebu Mungu alishughulikie na hivyo ndivyo alivyofanya Mungu Kisha alikuja ile safari ya mkosi aliyoalikwa kuutubu kule Lincoln Nebraska. Kabla yake alikuwa anajikokota kwa ulegevu. Yohanita alimuhimiza asiende, akae ndani. Lakini yeye hakuweza kudiriki kuvunja miadi ile. Ulikuwa mkutano wa chama cha kina mama zaidi ya elfu moja. Maumivu yaliyokuwa yakisinzia sinzia siku nzima yalipasuka mara, yakawa mwali wa moto wa mateso halisi. Kulipokucha alikushapata nafuu ya kutosha tu kupanda ndege na kurudi Lima. Kisha akaenda ofisini kwa daktari na hatimaye hospitali. Kama nilivyosema, tutachunguza maendeleo ya ugonjwa wako. Je, inawezekana kuchunguza maendeleo ya ugonjwa bila kusababisha maumivu zaidi? tuta jitahidi kila iwezekanavyo nitakueleza zaidi baada ya kupata matokeo ya uchunguzi Jumamosi ni siku yangu ya kuzaliwa Itakuwa siku ya kuzaliwa ya uzuni sana Ya uzuni kuliko zote maisha ni mwangu Lakini Mungu anajua analoifanya mpenzi Lakini kwa nini wewe wewe unasaidia maelfu ya watu. Wakati biashara yetu inaanza. Nimepiga simu. Nimeandika barua. Mami ya marafiki zetu anatuombea. na mimi eti ndiye jitu lenye majibu kwa matatizo ya watu katika saa hiyo ya giza na kukatisha tamaa akiwa katika upweke wa chumba cha hospitali huyu bwana ambaye ushauri na maombi yake yalikwisha kusaidia watu wengi wengi sana yeye mwenyewe hakuweza kufanya lolote kujiponya asante bwana kama daktari alivyosema sasa sitapona kama hayo ndio mapenzi yako 
na yapokea lakini Mungu naomba tafadhali miaka miwili ijayo au sehemu iliyoyote ya maisha libaki hebu yafanye maisha yangu yazeme matunda kuliko yalipopata kuzaa siku zilizopita Hili joto nalo hisi ni la nini? Je, bwana umeniponya? Umeniponya kweli? Umenisikia maombi yangu. Na sasa umeogusa mwili wangu. Eh Mungu. Ninakusifu bwana. Ninakusifu. Stanley Tam alijua kwamba Mungu kamgusa lakini ilitokea ghafla mno kiajabu mno hata yeye hakudiriki kumueleza mtu yeyote juu yake Mungu alikwisha kujibu maombi mengi sana maishani mwake lakini hili la kuachiwa huru kutoka kwenye miadi na kifo lilikuwa kubwa mno la pekee Stanley una hakika kabisa na kama umeponya mbona usimwambie daktari umefanya operation kubwa Oh. Operation ni kubwa. Ah, mpenzi hakuna jinsi nyingine ya kufanya uchunguzi wa aina hiyo. Uwezi kuamini. Tulifanyia aina 18 za uchunguzi tulitaka kujua ugonjwa wa kansa umeenea kiasi gani. Mwili wako sasa au na dalili yote ya kansa? Hakuna kamwe. Tale hili jambo linasisimua sana. Unamkumbuka yule mama missionary tuliyokutana naye kule Taiwan, pale web. Kumbuka ndiye aliyesema alibarikiwa sana na ushuhuda wako. Ndiyo. Hmm. Anauliza kama tarehe 20 Oktoba ulikuwa na hitaji lolote maalum. Siku hiyo ndipo nilipo. Siku ulipo shambulio na maumivu kule Lincoln. Na anataka kujua kama wamewahi kuugua. Maana alipewa mzigo wa kukuombea na kisha hebu tazama. Hii ina maana kuwa ni wakati ule ulipolazwa hospitali tukao tunadhani hutapona. Mungu alimuondolea mzigo huo. Akampatia amani. Wanita, tufanyeje ili watu watambue kwamba Mungu ni halisi na kwamba ahadi zake ni za kweli. Na kwamba jambo watu wanalohitaji ni kumtazama tu, naye atatimiza mapenzi yake maishani mwao. Kama mapenzi yake angalikuwa ni kukuchukua kama aliruhusu ugonjwa wa kansa uwe hautibiki angalitupatia neema kwa ajili hiyo kwa neema hiyo hiyo na kwa msaada wake tutaifanya kampuni yake izae matunda kwa wingi kuliko hapo awali izalishe pesa zaidi kwa ajili ya kazi yake na kwa kugusa maisha mengi zaidi Mungu atatenda hayo wanita mimi najua atafanya na Mungu ametenda vivyo hivyo miezi ilipita kisha ikapita miaka Stanley aliposisitizwa na daktari Madaktari na akina Juanita walimfanyia uchunguzi mara kwa mara. Lakini kadri miezi hiyo ilivyopita, kisha miaka nayo hapakuwa na dalili hata moja ya kansa iliyohofiwa. Ugonjwa wa hatari uliokuwa umeenea mwili wake au kutokea tena. Uthibitisho halisi wa jambo hili ni mtu huyo mwenyewe, Stanley Tam. Mungu hawatafuti watu wa ajabu. Wala hakuhitaji wewe uwe na akili za ajabu. Kama ulivyoona katika filamu hii, mimi ni mtu wa kawaida tu. Lakini ninaye Mungu mkuu na mwenye uweza. Anataka kukupokea na kukutumia. Na kunitumia mimi, hivi nilivyo na hivyo ulivyo. Na kadri tutakavyozitisha sheria zake, anataka kututumia kwa mapenzi yake na kwa utukufu wake wa milele. Familia yangu na mimi tumethibitisha ukweli wa jambo hili.